Ja, willkommen zum Aufwind. Schön, dass Sie, schön, dass ihr da seid. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen zum Beginn des Gottesdienstes gerne beten und ich bitte, wenn Sie können, dazu aufzustehen. Vater, danke für diesen Morgen und dass wir heute diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Sei du hier mitten unter uns und lass uns deine Nähe spüren. Du weißt, wie es jedem von uns geht. Schenke uns die Ruhe, uns auf dich und dein Wort zu konzentrieren. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, bringen wir in der Stille vor dich. Vater, du erhörst Gebete, dafür danken wir dir. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen und wir singen als nächstes Lied vor dir. Wir wollen gemeinsam Psalm 1 beten und ich bitte Sie, wenn möglich, dazu aufzustehen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten aber der gottlosen Weg vergeht. 
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der heutige Predigtext steht in Jesaja, Kapitel 49, und ich lese die Verse 1 bis 6 aus der Basisbibel. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Gebt Acht, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Er hat mir Worte in den Mund gelegt, so scharf wie ein Schwert. Versteckt in seiner Hand hat er mich bereit gehalten. Wie einen spitzen Pfeil hat er mich in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Knecht. Du trägst den Namen Israel. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin. Ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht, mein Gott wird mich belohnen. Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. So wichtig war ich in seinen Augen. Mein Gott gab mir die Kraft dazu. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Herr, segne dein Wort an uns alle. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Er ist an seine Grenzen gegangen. Er hat alles gegeben, 100 Prozent, sogar noch ein bisschen mehr. Er hat gekämpft bis zur Erschöpfung. Und dann ist er Weltmeister geworden im Fußball mit der deutschen Mannschaft 2014 Bastian Schweinsteiger. Nach dem Spiel konnte man im Fernsehen das sehen, einige Sekunden lang. Er stand da, völlig fertig, hat geweint, blutende Wunde unterm Auge in den Armen des Bundestrainers. Bist du schon mal an deine Grenzen gegangen? Im Sport, gestern war der Ironman auf Hawaii, da müssen sie auch an die Grenzen des Möglichen gehen. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, ich mir jedenfalls nur schwer. Bist du schon mal an deine Grenzen gegangen? Man kann auch finanziell an die Grenzen gehen, wenn man ein Auto kauft oder wenn man ein Haus baut. Dieses Jahr vielleicht schon, wenn man im Winter die Wohnung warm kriegen will. Bist du schon mal an deine Grenzen gegangen, im Glauben? Wie der Abraham zum Beispiel im Alten Testament, den Gott mehrmals an seine Grenzen führt, den er beruft, aufruft, er soll aus seiner Heimat losgehen in ein Land, das ihm Gott dann unterwegs zeigen wird, er weiß nicht wohin und Abraham geht und später sagt Gott zu ihm, er soll ihm seinen Sohn opfern, sein Sohn. Und der Abraham wird tief traurig und ist trotzdem bereit, aufs Äußerste zu gehen bis an die Grenze. Sein Sohn wird gerettet, er muss ihn dann nicht opfern, aber der Abraham hat einen festen und einen grenzenlosen Glauben bewiesen. Das ist unser Thema heute, grenzenloser Glaube, das, das Thema von diesem Abschnitt aus Jesaja 49, den wir gerade von der Yvonne gehört haben, das zweite Gottesknechtslied. Es gibt im Buch Jesaja vier Lieder, die heißen, nennt man Gottesknechtslieder, wo es um einen Knecht geht, also um einen Diener, den Gott beauftragt, die Menschen zu ihm zu führen und der dafür Grenzen überwinden muss. Und die Grenzen, die überwunden werden hier, um die es geht, sind Ländergrenzen, sind Lebensgrenzen, sind Grenzen unserer Kraft. Das sind auch unsere drei Punkte, an denen entlang wir diesem Text aus dem Jesaja-Buch, diesem zweiten Gottesknechtslied, nachdenken wollen. Das Erste, unser Glaube ist wichtiger als Ländergrenzen. Unser Glaube ist wichtiger als Ländergrenzen. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln, gebt acht, ihr Völker in der Ferne. Die Inseln, das ist quasi, so ist es hier gemeint und zu verstehen, das Ende der Welt. Weiter weg als bis zu den Inseln geht nicht, aber auch da, am Ende der Welt, auch da, wo normalerweise keiner hinkommt, auch da, wo mir alles fremd ist und befremdlich ist, 
Auch da soll Gottes Licht hinkommen, die gute Nachricht von Jesus, dass er der Retter ist und im Alten Testament die gute Nachricht von diesem gnädigen Gott. Das ist der Auftrag hier. Da beruft, dazu beruft Gott diesen Knecht, diesen Diener, der das Licht und die gute Nachricht auch an die entlegensten Orte der Welt bringen soll. Jetzt gibt es unter den Theologen schon seit Jahrzehnten eine Riesendiskussion, wer denn dieser Diener hier eigentlich ist, dieser Gottesknecht. Könnte ein Prophet sein aus dem Alten Testament, zum Beispiel der Jesaja selber vielleicht, in seinem Buch steht es ja, aber das passt irgendwie nicht so richtig hier vom Zusammenhang und auch inhaltlich. Es könnte Israel sein, das Volk Israel, die Israeliten, das Volk Gottes. An einer Stelle wird dieser Diener hier ja auch selber Israel genannt mit Namen. Gleichzeitig geht aber der Text, auch das steht da, an Israel selber. Passt also auch nicht ganz exakt. Laut dem Neuen Testament, laut Apostelgeschichte 8, ist dieser Diener hier Jesus, den Gott in die Welt schickt, damit alle Menschen gerettet werden, so heißt es in der Apostelgeschichte, alle, auch hier, bis ans Ende der Welt. Und im Matthäus-Evangelium, ganz am Ende, Matthäus 28, gibt Jesus diesen Auftrag seinen Jüngern weiter. Sie sollen und die Christen sollen, auch wir sollen, du und ich sollen mithelfen, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, aller Welt verkündigt wird. So heißt es im Ordinationsgelübde der Pfarrer und in der Amtsverpflichtung für alle kirchlichen Mitarbeitern. Vor drei Wochen haben wir unseren Jugendreferenten, den Elias Heinzmann, hier eingesetzt mit dieser Verpflichtung. Dazu hat er Ja gesagt. Aber das gilt natürlich nicht nur für die Hauptamtlichen, das gilt auch für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Gemeinde, in der Kirche. Was Jesus sagt, gilt allen Christen. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. So sagt Jesus seinen Jüngern und letztlich uns. Und ich glaube, wir gehen nicht zu weit, wenn wir sagen, in der Nachfolge von Jesus sind alle Christen berufen als Knäckte und als Mägde, als Dienerinnen und Diener Gottes, sein Licht zu den Menschen zu bringen. Ich mache dich zu einem Licht für die Völker, steht in Vers 9. Es gilt vor allem wieder und zuerst für Jesus, der von sich gesagt hat, letzte Woche hatten wir Taufe, da zünden wir eine Kerze an und da ist es auch immer die Botschaft. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und es gilt dann durch Jesus und im Auftrag von Jesus auch für uns, weil Jesus sagt auch zu uns, Matthäus Evangelium, ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, vor allen Menschen. Da zählen keine Grenzen, da zählen keine Ländergrenzen. Deshalb gibt es mutige Diener Gottes, auch heute, die in Bangladesch und in Pakistan und in Nepal und in Burundi und in vielen Ländern auf der Welt die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Es zählen da auch keine kulturellen Grenzen, es zählen keine Milieugrenzen. Wir können und dürfen, wir sollen mutig und fröhlich im Namen von Jesus und mit der Liebe von Jesus auch hier bei uns auf die Menschen zugehen, die einen anderen Lebenshintergrund haben als wir, andere Hobbys, andere Musik, andere Vorlieben, die ihre Wohnung anders einrichten, die komplett anders leben als wir. Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln. Inseln, die gibt es nicht nur im Meer, Inseln gibt es auch in der Stadt. Inseln gibt es auch in unserem Ort. Inseln von Menschen, die trotz räumlicher Nähe doch weit weg sind. Für uns, sie alle, hier und auch wirklich weit weg, sie alle sollen das Licht Gottes sehen und den Retter kennenlernen und Jesus kennenlernen, auch durch uns. Unser Glaube ist wichtiger als Ländergrenzen. Das Zweite, unser Glaube reicht weiter als die Lebensgrenze. Unser Glaube reicht weiter als die Lebensgrenze. Er reicht schon mal weiter zurück als unsere Lebensgrenze. Der Herr hat mich in seinen Dienst berufen, als ich noch im Mutterleib war. 
Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Ja, der Herr macht mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht, sagt unser Abschnitt hier aus Jesaja. Und der Prophet Jeremia schreibt, das ist das nächste Buch in der Bibel, ganz ähnlich bei seiner Berufung, da kam das Wort des Herrn zu mir, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Und der Apostel Paulus schreibt über sich selber, aber Gott hat mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Und dann heißt es noch etwas weiter, nämlich letztlich ja für jeden, der das betet und spricht in meinem Lieblingspsalm in der Bibel, Psalm 139, da steht an einer Stelle, deine, also Gottes, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Liebe Freunde, hier geht es um Berufung. Berufung ist, wenn Gott mich auserwählt, mich auswählt, mir einen Auftrag gibt, meinem Leben eine Bestimmung gibt. Maria Prean, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Komm in deine Bestimmung, komm in deine Bestimmung. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn man Maria Prean ein bisschen kennt und in dieses Buch reinschaut, dann versteht man, glaube ich, gut, was sie meint. Da geht es Darum, dass sie auch aus eigenen Erfahrungen, aus vielen Erfahrungen heraus darüber schreibt, wie sie die Bestimmung Gottes für ihr Leben gefunden und immer wieder gefunden hat. Und sie ermutigt dazu, dass wir nach dieser Bestimmung fragen. Eine sehr inspirierende Frau, inzwischen 83 Jahre, glaube ich, war neulich auch hier in Bernhausen und ist immer wieder unterwegs, auch hier in der Gegend, hält bis heute Vorträge und Predigten. Mit über 60 schon hat sie einen Verein gegründet, 2001 Vision für Afrika e.V., weil sie in Uganda war und dort für die Waisenkinder, die sie erlebt hat, Schulbesuch ermöglichen wollte in der Berufsausbildung. Und sie hat von einem reichen Mann dort in Uganda ein großes Gelände geschenkt bekommen und hat dort zusammen mit vielen anderen, aber es war ihre große Vision, die ihr Gott aufs Herz gelegt hat, Waisenhäuser gebaut und Schulen, wo bis heute über 11.000, 12.000 Kinder Schulbildung und Berufsausbildung erhalten haben. Und sie sagt, das war Gottes Berufung für mich. Das war Gottes Berufung für mich. Weißt du, was deine Berufung ist? Wenn das nämlich stimmt, was in unserem Abschnitt hier steht, wenn das stimmt, dass Jesus Menschen beruft, Paulus, Jeremia, Abraham, wenn das stimmt, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, schon bevor ich überhaupt geboren wurde, diesen Plan hatte, wenn das stimmt, dann ist es doch die Frage meines Lebens, wozu bin ich berufen? Wozu hat Gott mich gemacht? Wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Bestimmung? Wo und wie kann ich Gott dienen? Verstehst du, dass es dich gibt, ist kein Zufall, ist erst recht kein Unfall, das denken wir auch manche, dass es dich gibt, dass du entstanden bist, dass du da bist, das ist Gottes Wille, Gottes Plan. Und er reicht weit vor dein Leben zurück. Und er reicht weit hinaus über dein Leben in die Ewigkeit hinein, das ewige Leben, zu dem Gott uns auch beruft. Und es gehört zu diesem Plan dazu, dass du sein Diener bist, dass du seine Dienerin bist. Es gibt ein Lied, schon ein paar Tage älter, von Wolfgang Vorländer, haben wir früher immer in der Jugendgruppe gesungen. Da heißt es in diesem Lied, im Kehrvers, im Chorus, wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt, und mich einfügt in seinen Plan, dann muss ich Zeuge sein und reden. Einfach weil es stimmt, Gott, der Herr hat Großes unter uns getan. Wenn der Herr mich befreit, mich einfügt in seinen Plan, muss ich Zeuge sein und es bekennen, der Herr hat Großes unter uns getan. Das ist die Aufgabe von Gottes Dienerinnen, von Gottes Dienern, seine Größe zu bezeugen, bis ans Ende der Welt, hier oder dort oder irgendwo dazwischen. Wo ist dein Platz? Frag ihn. Unser Glaube ist wichtiger als Ländergrenzen. Unser Glaube reicht weiter als die Lebensgrenze. Und das Dritte und Letzte, unser Glaube trägt 
auch jenseits der Grenzen unserer Kraft, unser Glaube trägt, jenseits der Grenzen unserer Kraft. Berufung braucht immer wieder auch Bestätigung, Vergewisserung. Genau wie unser Glaube das immer braucht, und das ist mit ein Grund, warum wir jeden Sonntag Gottesdienst feiern, weil wir Vergewisserung brauchen, diesen Glauben uns immer wieder auch neu klar machen lassen müssen. Denn Glauben habe ich nicht einfach, dass ich einen Haken dran machen kann oder einen Knopf gedrückt habe und jetzt ist es so und bleibt für alle Zeiten so. Nein, da kommen Anfechtungen, da kommen Zweifel und gegen die muss sich der Glaube bewähren, gegen die muss sich der Glaube durchsetzen, immer wieder neu. Bei der Berufung ist es genauso, da kommen auch manchmal Zweifel. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn sich nichts bewegt und ich denke, das ist doch mein Auftrag hier, aber es geht nichts, wenn ich keinen Erfolg sehe, dann kommen die Fragen, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ist das wirklich meine Berufung? Will Gott das von mir? Wie in unserem Abschnitt hier auch, mittendrin, ich aber sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Vergeblich bemüht, wenn alles sinnlos scheint, wenn wir Gemeinde bauen über Jahre und es bewegt sich nichts. Wenn wir Menschen einladen zum Glauben und es tut sich nichts. Wenn wir uns einsetzen für Gott, persönlich einsetzen, alles probieren und machen und Energie investieren und es bewirkt sich nichts, dann haben wir genau diesen Eindruck, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan, oder? Denkst du manchmal auch so? Dann ist es wichtig, dass du auch und dass wir auch dran denken, dann sollten wir uns das sagen lassen, auch heute Morgen, durch diesen Abschnitt aus Jesaja 49, dass dieser Satz hier weitergeht. Ich sagte, ich habe mich vergeblich bemüht, meine Kraft vertan, doch der Herr verhilft mir zu meinem Recht. Mein Gott wird mich belohnen. Mein Gott gab mir die Kraft dazu. Unsere Kraft ist nicht grenzenlos. Meine Kraft ist begrenzt, sogar sehr begrenzt. Und ich bewundere ja diesen, diese Ironman-Läufer, diese Ironman-Läuferinnen mit ihren, was sind es, fast vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn! So eine Ausdauer habe ich auch in anderen Dingen nicht. Ich mache irgendwann schlapp, mir geht die Luft aus, die Puste aus und auch die Lust geht mir aus oder die Nerven gehen mir durch oder ich bin einfach nur müde. Wie der Prophet Elia, bis zum Schluss, der Prophet Elia, der, das wird im ähm, Königebuch erzählt, der ein richtiges Wunder erlebt, Gottes Wirken erlebt, ein riesiges Ereignis auf dem Berg Karmel und dann gleich danach kommt die Königin in Israel und sagt, ich lasse ihn umbringen, diesen Elia und lässt ihm das sagen und er ist völlig frustriert, geht in die Wüste, setzt sich am Rand der Wüste hin und will aufgeben und will am liebsten sterben. Er, der große Prophet, der gekämpft hat für Gott, kann nicht mehr. Und dann schickt Gott ihm einen Engel, wunderbar wie das da erzählt wird, der ihm Essen und Trinken vorbeibringt und ihn aufweckt und sagt, iss hier was und trink was, du brauchst Kraft. Und er isst und trinkt und schläft sofort wieder ein. Und der Engel kommt wieder, weckt ihn auf, iss jetzt was und trink jetzt was, du brauchst Kraft. Und peppelt ihn wieder auf, dass er Kraft kriegt und weitermacht. Mein Gott gab mir die Kraft dazu, heißt es hier in diesem Abschnitt. Mein Gott gab mir die Kraft dazu. Das ist die Verheißung für den Gottesknecht hier, in Jesaja ist die Erfahrung aller Gottesknechte im Alten und im Neuen Testament sogar die Erfahrung von dem Gottesknecht, von Jesus selber im Garten Gethsemane, dass er nicht mehr kann. Aber Gott, der Vater, gibt ihm Kraft. Das ist übrigens auch ein Aspekt aus dem Abendmahl, wo es darum geht, dass Gott uns den Tisch deckt, so wie dem Elia sozusagen Essen, Trinken gibt. Wir wollen gleich miteinander das Abendmahl Feiern im Namen von Jesus und Jesus will uns begegnen, symbolisch und spürbar in dem, was wir im Abendmahl bekommen, in den Mund, in die Hand und in den Mund bekommen und uns stärken, unseren Glauben stärken, uns Kraft geben. Er trägt uns auch jenseits der Grenzen unserer Kraft. Lasst uns 
miteinander unseren Glauben bekennen und das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen und wenn es geht, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lasst uns beten und Gott um sein Erbarmen bitten. Lieber Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dir danken und dafür staunen wir jeden Tag, dass du der Herr des Himmels und der Engelheere bist, der auch um uns weiß und der uns beauftragt und der uns trägt und der uns kennt, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen und auch sieht, wo wir versagen und wo wir schuldig werden. Herr, aber du kennst uns besser, aber du liebst uns auch und du lässt uns nicht fallen, sondern du willst uns einen Neuanfang ermöglichen und schenkst uns immer wieder deine Vergebung. Und deshalb können und dürfen und wollen wir dir das sagen, was uns von dir trennt und untereinander, wo wir schuldig geworden sind, in Gedanken, in Worten und in auch in Dingen, die wir getan haben oder nicht getan haben. Höre doch, was wir dir jetzt in der Stille sagen, wie wir dir unsere Schuld bekennen. Herr unser Gott, im Namen von Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, bitten wir dich, vergib, was zwischen uns und dir steht, vergib uns unsere Schuld, komm mit deinem Heiligen Geist in unser Leben und lass uns wieder neu mit dir beginnen. Wenn das eure Bitte ist, dann sprecht miteinander, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Freut euch, Gott hat sich über euch erbarmt. Kraft des Auftrags, den Jesus seiner Kirche gegeben hat, sage ich jeder und jedem von euch, dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was war, darf dich nicht mehr belasten. Was kommt, muss dich nicht schrecken. Gottes Gnade sei deines Lebens Freude und Kraft. Lasst uns miteinander singen und gerne noch mal Platz nehmen. Das.
Wir wollen zusammen beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Vater, wir danken dir, dass wir zusammen Abendmahl feiern können und unseren Glauben offen ausleben dürfen. Und wir bitten dich für alle, die dies nicht können, dass du sie unterstützt und sie deine Nähe erkennen. Wir bitten dich auch für alle Kranken, Geflüchteten und Umhergetriebenen. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht und lasse sie Unterstützung erfahren. Und mit einem Blick in die Welt bitten wir dich, lass uns alle friedlicher miteinander umgehen und die Kriege und Konflikte dieser Welt ohne größere Eskalationen beenden. Und alles, was uns sonst noch bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
unter diesem Segen unseres Herrn geht in diesen Tag und in die neue Woche, die heute beginnt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.